Servus Leute, Avocado TV hier. Äh, habt ihr euch eigentlich mal gefragt, was der Unterschied ist zwischen einem Trump-Wähler und einem Harris-Wähler? Bei meinen Streifzügen durch Twitter bin ich da möglicherweise auf eine Antwort gestoßen, die den einen oder anderen überraschen werden oder auch nicht. Mich jedenfalls würde es nicht überraschen, ich hätte genau das erwartet. Wie immer gilt, ich übersetze alles Wichtige und kommentiere entsprechend. Und dazu gehen wir gleich mal rüber zum Fernseher. Denn auf dem Kanal von Blair White lesen wir I asked uh, voters Trump or Kamala and it was shocking. Äh, an der Stelle muss ich nochmal reingrätschen und sagen, sorry, meine liebe Miss Blair, aber äh, shocking war es für mich nicht und es war auch nicht surprising. Genau das hätte ich erwartet, wie wir gleich sehen werden. Kamala voters were mostly white, older and had no idea why they voting for her. Trump voters were mostly minorities with detailed explanations. Das fasst das Video schon ganz gut zusammen, aber dennoch möchte ich nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Kamala Wähler sind hauptsächlich weiß, älter und hatten keine Ahnung, warum sie für sie stimmen. Trump Wähler waren meistens Minderheiten und hatten detaillierte Erklärungen. Und genau das sehen wir jetzt hier. Ja, das ist die Interviewerin. Sie fragt jetzt, ja, wie ihr hier schon lesen könnt, Trump oder Kamala? Trump oder Kamala? Um, Kamala. Why is that? I think it's obvious. Ja, interessante Antwort, oder? Sie fragt Trump oder Kamala. Die Antwort Kamala und äh, fragt, ja, warum? Warum sie? Und die Antwort ist genauso nichtssagend wie kurz. I think it's obvious. Sehr offensichtlich. Ja, es kann ja überhaupt keine andere Möglichkeit geben. Ne? Es kann nur Kamala sein, aus offensichtlichen Gründen. Also ganz ehrlich, da hätte sie ebenso gut sagen können, nee, ich möchte gar nichts antworten. Wäre inhaltlich genau dasselbe gewesen. That's all I have to say. Oh, absolutely Trump. All day, every day. Why is that? Because he's for America. He always has been for America. You go back to his interviews from the 80s. He's always loved America. I'm ja, und ihr wisst ja, ich habe eine Superkraft, Leute. Ich bin in der Lage, Muster zu erkennen. Also sie antwortet, sie wird für Trump stimmen. Und was gibt sie als Erklärung an? Sie gibt eine konkrete Erklärung, nämlich er ist für Amerika. Denn er hat ja die America First äh, Politik. Ne? Und wenn man sich seine Interviews anguckt aus den 80er Jahren, konnte man damals schon sehen, ja, er ist für dieses Land und möchte es nicht ausverkaufen. Ja, und Kamala interessiert sie äh, ja gar nicht, um es mal äh, frei und YouTube-konform zu übersetzen. For Kamala. Kamala. Why is that? I can't begin to tell you. Ja, und ebenso wie bei der Kandidatin gerade, ne, er antwortet, er, er antwortet, er stimmt für Kamala. Und er sagt, I can't begin to tell you. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ist das jetzt frei übersetzt? Und auch diese Antwort ist wieder absolut nichtssagend. Ja, ihr erkennt das Muster. Wir gehen erstmal weiter. Every reason. Ja, jeder Grund. Ja, also ich wäre mal, ich wäre mal interessiert daran zu hören, was er von den von dem 20-Punkte-Plan nennt, den Donald Trump jetzt, Trump jetzt angekündigt hat, äh, wenn er demnächst Präsident wird. Ob er da, wenn er ganz ehrlich wäre, jeden einzelnen Punkt ablesen, ablehnen würde? Denn er sagt ja every reason. Und naja, wonach bewertet man denn, ob man für einen bestimmten Kandidaten stimmt oder nicht? Naja, also ich würde behaupten, nach der Form von Politik, die jemand vorhat äh, zu fahren. Nicht wahr? Just like one. Uh, yeah, democracy. Und auch das ist wieder ein absolut typisches Muster, was ich erkenne. Ja, nennen Sie doch mal einen Grund, ein Beispiel. Und er sagt, ja, äh, also ich übersetze das mal frei, was hier steht. Äh, positiv konnotierte Worthülse A. Democracy. I would vote uh, Trump. Yeah, ja, und auch die werden gefragt, ja, für wen würdet ihr stimmen? Sie stimmen für Trump. Ja, und der Mann links antwortet, ja, die Wirtschaft war besser unter Trump. Das heißt, er nennt hier einen konkreten und für viele Leute relevanten und nachvollziehbaren Grund. Und die anderen sagen nur, ja, alles war schlecht unter Trump. 100%. Ja, ich denke, sie, sie antwortet auch, ja, ich stimme für Kamala. Warum? Und sie antwortet, I think her rhetoric, ich skippe nochmal kurz zurück. 
I think her rhetoric is empathetic. Ja, ich denke, dass ihre Rhetorik, ihre Redekunst empathisch ist. Ja, also auch wieder nur sinnlose Worthülsen. Ja, also was ich mir wünschte, wenn ich von jemandem erfahre, für welche Partei oder für welchen Kandidaten stimmst du, dann wären das ja tatsächlich nachvollziehbare Inhalte und Gründe. Also mein Eindruck von der ganzen Sache ist, dieser ganze Trump gegen Harris Kampf, das ist so ein bisschen Hirn gegen Bauchgefühl. Und da haben wir wieder, da haben wir wieder diese Worthülse. Ja, she will ensure, gib nochmal zurück, but she will make sure that democracy endures in this country. Ja, also sie wird sicherstellen, dass die Demokratie ne, in diesem Land andauern wird. Und Trump? In this country, and Trump will destroy. Ja, und Trump wird die Demokratie zerstören, ja. Wie wir ja in seiner Präsidentschaft äh, 2016 bzw. 2017 bis 2021 gesehen haben, da war ja von der Demokratie gar nichts mehr übrig. Also, ja, insofern muss man schon vorsichtig sein. What is your favorite thing that she's done so far in office? She's brought joy back to this country. Ja, sie hat Freude zurückgebracht in dieses Land. Ja, und auch dafür hätte ich ganz gerne Beispiele. Wo hat sich denn jetzt jemand gefreut? Wo ist denn eine tatsächlich messbare soziale oder wirtschaftliche Metrik besser geworden wegen ihr? Aber auch hier erkennt man wieder das Muster. Es kommen einfach nur irgendwelche Worthülsen vor. Okay. I'm thinking that I'm gonna have to go with Trump, how the world is working, uh, the reality of inflation in comparison to the increase of what people are being paid out. Um, and it's really started to strike me. Trump or Kamala. Ja, und auch hier, ne, gibt jemand, äh, wird jemand gefragt, für wen möchtest du stimmen? Er antwortet Trump. Und er gibt konkrete Gründe dafür an. Er sagt, die Wirtschaft, die Inflation, ne, das alles sind real existierende Gründe, die die Leute betreffen. To strike me. Trump or Kamala? Trump. Why is that? Because I'm in the housing industry, you know, from Texas. When he was in office, we, we were just blowing and going and work. And since, you know, the last three and a half years, we see it diminishing now. Kamala. Ja, und auch der Kandidat hier ne, gibt konkrete Gründe, nämlich die Wirtschaft. Also er sagt, er ist in der, er kommt aus Texas und er ist. Nochmal. When he was in office, we, we were just. Blown and going and work. And since, you know, the last he was in office, Trump. Why is that? Because I'm in the housing industry and I'm from Texas. Ja, da sagt er, er ist in der Housing Industry, ne? sprich, er ist im handwerklichen Bereich. Äh, er ist von Texas und auch er gibt konkrete wirtschaftliche Gründe an, die viele Leute betreffen. Ja, also im Gegensatz zu den Kamala-Wählern. Äh, antwortet er nicht nur mit Worthülsen, sondern er. <lacht> er er kann einen Satz formulieren mit weil. When he was in office, we we were just blown and going and work. And since, you know, the last three and a half years, we see it diminishing now. Kamala. Why is that? I don't know, maybe because her progress is to ideas. Her progress is to ideas. Und auch hier wieder eine vollkommen hohle Worthülse. Ja, also man merkt ganz einfach, solche Antworten geben Leute, wenn sie tatsächlich kein Wissen und keine Ahnung haben und sich jetzt denken, ja, ich muss jetzt irgendwas improvisieren. Also wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich für Kamala, dann ja, haue ich jetzt mal irgendwelche Worthülsen raus. Hier zum Beispiel Progresses, wobei Progresses, da ist einmal, ne, das ist, äh, äh, ist einmal ES zu viel. Yes, something like that, but I, I'm not really sure. Kanye. Ja, er ist, nicht, er ist sich nicht wirklich sicher. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja, but I'm not really sure. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Leute, nur mal so eine verrückte Idee in den Raum geworfen. Wenn ihr euch jetzt überlegt, okay, welchen Kandidaten möchte ich eigentlich wählen bei der nächsten Wahl, wäre es vielleicht, nur vielleicht, eine Idee, dass ihr euch mal durchlest, ja, was möchte dieser Kandidat, beziehungsweise die Partei, die er vertritt, und... Ist das etwas, was in meinem politischen Interesse steht? Eine verrückte Idee, ich weiß. Okay, ich glaube, okay, ich glaube die Antwort mit Kanye war nicht so ernst gemeint, aber ich glaube, Kanye West der hat auch einiges, äh, meine, einige an Stimmen bekommen. Ja, Leute, das sollte jetzt nur mal ein kleiner Einwurf für zwischendurch sein. 
Ich hoffe, ich konnte euch erleuchten. Ne? Also bei vielen Leuten ist es so, sie wissen überhaupt nicht, äh, für wen sie stimmen, beziehungsweise warum sie für diese Person stimmen. Und wenn ich sage, für wen, meine ich, okay, den Namen kennen sie natürlich schon. Ja, die wissen alle, wer Kamala Harris und wer Donald Trump ist. Aber sie wissen nicht wirklich, welche Ideen diese Präsidentschaftskandidaten repräsentieren. Okay, das sollte nur ein kurzer Einwurf für zwischendurch sein. Und ihr wisst ja, wie ich an der Stelle immer sage, nur ein skeptischer Geist ist ein gesunder Geist. Wir sehen uns demnächst. Avocado over and out.